എവറിവാൻ എല്ലാവർക്കും വേദാന്തവും മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കീ മാരത്തോൺ സെഷൻസിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ഒരു ട്വിസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ടെൻത്തിന് ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നമുക്ക് എലക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഫീസ് ഒന്നും തുറക്കാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം നമ്മൾ റെക്കോർഡഡ് സെഷനാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ മാരത്തോൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് ലൈവിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ച സെയിം സപ്പോർട്ട് ഇന്ന് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു എൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബേസിക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു സെഷനാണിത് ഇത് എന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്വൽത്തിൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി കംപ്ലീറ്റ് പറയുന്നത് അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഫ്രം ബിഗിനിങ് ടിൽ എൻ്റ് നിങ്ങൾ കാണണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് ചാറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കാം ഞാൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരാം ആൻഡ് ഇഫ് പോസിബിൾ വരുന്ന സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന സെഷനിൽ ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ യെസ് തീരെ മനസ്സിലാവാതെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഞാൻ അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിലേ ഒന്നും ആക്കാതെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാനൽ വേദാന്തം മലയാളം ചാനലാണ് പുതുതായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലേക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓൾസോ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല അടിപൊളി കോളേജിലൊക്കെ എത്തി അടിപൊളിയായിട്ട് നാല് വർഷമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും പറ്റട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറയാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ ഐ യു ഗൈസ് റെഡി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ മുതലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് നമുക്കറിയാം ആൽക്കൈൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഈസ് എസ് പി ത്രീ ആൽക്കൈൻ ആവുമ്പോൾ എസ് പി ടു ആൻഡ് ആൽക്കൈൻ ആവുന്ന സമയത്ത് എസ് പി യു ആണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ടെട്രൈഡൽ ട്രൈഗണൽ ആൻഡ് ലീനിയർ ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ബോണ്ട് ആംഗിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ യെസ് അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം കളയുന്നില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് നമുക്കുണ്ട് പ്രൈമറി കാർബൺ സെക്കൻഡറി കാർബൺ ടേഷറി കാർബൺ ആൻഡ് ക്വാട്ടേണറി കാർബൺ ഈ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാർബൺ ഐറ്റംസും നമുക്കുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മീഥായിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഥൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സി എച്ച് ത്രീ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സി എച്ച് ത്രീയും ഒരു ബോണ്ടും ആണെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം മീഥായിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാർബൺ നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ ഒരു കാർബൺ is ഈ ഒരു കാർബൺ ഇസ് ബോണ്ടഡ് ടു അനദർ വൺ കാർബൺ ഉള്ളി അല്ലേ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വൺ കാർബൺ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രൈമറി കാർബൺ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഈ ഒരു കാർബൺ നോക്കിയാൽ രണ്ട് കാർബൺ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി കാർബൺ എന്ന് പറയും മൂന്ന് കാർബൺ ആയിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ടേഷറി എന്നും നാലെണ്ണായിട്ടാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കോട്ടണറി എന്നുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത് എന്താണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് സൈക്ലിക് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഓപ്പൺ ചെയിൻ സൈക്ലിക്കിൽ നമുക്ക് ഹോമോ സൈക്ലിക്കും ഹെട്രോ സൈക്ലിക്കും ഉണ്ട് ഹോമോ സൈക്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും ആ സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഹെട്രോ സൈക്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ സൾഫർ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് കാർബൺ അല്ലാത്ത വേറൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് ആ സൈക്കിളിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഹെട്രോ സൈക്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ അറിയാം അതായത് നമുക്ക് ആലി സൈക്ലിക് ഉണ
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐസോമറിസം ഐസോമറിസം നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമറിസം ഉണ്ട് സ്റ്റീരിയൽ ഐസോമറിസം ഉണ്ട് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസം ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചർ അതിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമറിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് ചെയിൻ ഐസോമറിസം ഉണ്ട് പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ഉണ്ട് മെറ്റാമറിസം ഉണ്ട് എന്താ ചെയിൻ ഐസോമറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ചെയിൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെൻറ്റെയിനും ടു മീതൽ ബ്യൂട്ടെയിനും പെൻറ്റെയിനും ടു മീതൽ ബ്യൂട്ടെയിൻ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം പെൻറ്റെയിൻ എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു മീതൽ ബ്യൂട്ടൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു മീതൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ഇതാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും ചെയിനിലാണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് അതിനാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ ഐസോമർസം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി പൊസിഷൻ ഐസോമർസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ബ്യൂട്ട് വൺ ഇനും ബ്യൂട്ട് ടു ഇനും എന്താണ് ബ്യൂട്ട് വൺ ഇനും ടു ഇനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൊസിഷനിലാണ് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കാർബണിലും ഓക്കെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കാർബണിലായിരുന്നു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അത് സെക്കൻഡ് കാർബണിലായി അതാണ് പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമറിസം ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമറിസം പ്രൊപ്പനാലും പ്രൊപ്പനാണ് പ്രൊപ്പനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ എഗെയിൻ പ്രൊപ്പനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ സി എച്ച് ത്രീ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവർ രണ്ടുപേരും നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇവരുടെ സ്ട്രക്ചർ കാരണം അവരുടെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമറിസം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി മെറ്റാമറിസം മെറ്റാമറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ മെറ്റാമറിസം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം പെൻറ്റൻ ടു ഓണും പെൻറ്റൻ ത്രീ ഓണും പെൻറ്റൻ ടു ഓണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക സി സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പെൻറ്റൻ ടു ഓൺ ആയി ഇനി പെൻറ്റൻ ത്രീ ഓൺ ഓക്കെ യെസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇപ്പറേ ഒന്നും ഇപ്പറേ മൂന്നും ആണ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് സോറി രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിനാണ് നമ്മൾ മെറ്റാമറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്കുള്ളത് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സിൽ നമുക്ക് ആരൊക്കെയുണ്ട് സിസ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ യെസ് സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും സെയിം സൈഡിലാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സിസ് എന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിലാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ് എന്നും വിളിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കേസാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫിഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹോമോളിറ്റിക് ഫിഷനും ഉണ്ട് ഹെട്രോളിറ്റിക് ഫിഷനും ഉണ്ട് ഹോമോളിറ്റിക് ഫിഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫ്രീ റാഡിക്കലിന്റെ ഫോമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സൺലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബോണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് രണ്ട് പേരുടെ അടുത്തേക്കും വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ ഹോമോളിറ്റിക് ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോളിറ്റിക് ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബോണ്ട് ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് അങ്ങനെ ഇതിനൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇതിനൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റും നടന്ന ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ആയിട്ട് മാറും ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് റിയേജൻസ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ലവിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ലവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ലവിംഗിന്റെ ചാർജ് എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് അല്ലേ അട്രാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ യെസ് അപ്പോൾ എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസും എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും ഇലക്ട്രോൺ ലവിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് ആയിരിക്കും കമ്മിങ് ടു ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽസ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ലവിംഗ് ന്യൂക്ലിയസ് ലവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെയാണ് ഇഷ്ടം ക്ലിയർ അല്ലേ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവർ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ
ഇനി നമുക്കറിയാം ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അഗൈൻ എസ് പി ടു ഹൈബഡൈസേഷൻ ആണ് ഇവരുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്താണ് കാർബ് ആനയുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രൈമറി ഗ്രേഡ് താൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേഡ് താൻ ടോഷറി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ റാഡിക്കലിൻ്റെയും സ്റ്റെബിലിറ്റി വരുന്നത് എന്താണ് പ്രൈമറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടേഴ്ഷറി ആണ് ക്ലിയർ യെസ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത് എഫക്ട്സ് ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് നമുക്കറിയാം ത്രൂ സിഗ്മ ബോണ്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുകയാണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിന് അവർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റും ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ഐ എഫക്റ്റും ആണ് നമുക്കറിയാം കറക്റ്റ് അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ സി എച്ച് സി സി എൽ സി എൽ അങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് എടുക്കുകയാണ് ത്രൂ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ഐ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടും ഈ സി എച്ച് ടു ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് നമുക്ക് പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ ഓർഡർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പ്ലസ് ഐ എഫക്ട് ടേഴ്ഷറിക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക കാരണം നമുക്കറിയാം യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ടേഴ്ഷറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഈ മൂന്ന് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ടിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടേഴ്ഷറിക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ദെൻ കം സെക്കൻഡറി ദെൻ പ്രൈമറി ദെൻ മീഥായിൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് മൈനസ് ഐ എഫക്ട് മൈനസ് ഐ എഫക്ട് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വലിക്കാം തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വലിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആര് മൈനസ് ഐ എഫക്ട് ഉള്ള ആളുകൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാ ഹാലജൻസും ആ ഒരു ഗണത്തിലാണ് പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ആർ ത്രീ എൻ ആണ് ദെൻ എൻ ഒ ടു ദെൻ സി എൻ എസ് ഒ ത്രീ എച്ച് സി എച്ച് ഒ സി ഒ ഇവരെല്ലാം ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ആളുകളാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്കുള്ളത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എഫക്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു റിയേജന്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഒരു റിയേജന്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഏതോ ഒരു കാർബണിന്റെ മേലേക്ക് വന്നു ആ വന്ന കാർബണിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു റിയേജന്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ എന്താണ് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ടെമ്പററി എഫക്ട് ആണ് ആ റിയേജന്റ് അവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ വരും ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് യെസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ എഫക്ട് നമുക്കറിയാം ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ എണ്ണം കൂടിയാൽ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ എഫക്റ്റും അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ റെസിഡൻസ് എഫക്ട് റെസിഡൻസ് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടും നമ്മുടെ പൈ ഇലക്ട്രോൺസും തമ്മിലൊരു കോൺജുഗേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് ഡബിൾ ബോണ്ട് നമ്മുടെ പൈ ഇലക്ട്രോൺസും തമ്മിലൊരു കോൺജുഗേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്ലസ് ആർ എഫക്റ്റും മൈനസ് ആർ എഫക്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്ലസ് ആർ എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ഐ എഫക്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്ലസ് ആർ എഫക്റ്റും ഇലക്ട്രോൺസിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ആർ എഫക്റ്റും ആണ് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസ് ആണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കീമിന് വന്ന് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ബെൻസിനോയിഡ് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ അരോമാറ്റിസിറ്റീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ അരോമാറ്റിസിറ്റീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല അരോമാറ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഏതോ സ്ലൈഡ് മിസ് ആയതാണോ യെസ് ഓക്കെ എന്തായാലും ഞാൻ പറയാം അരോമാറ്റിക് ആവണമെങ്കിൽ അരോമാറ്റിക് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അരോമാറ്റിക് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഹക്കിൾസ് റൂൾ ഉണ്ട് റൈറ്റ് അല്ലേ ഹക്കിൾസ് റൂൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് അരോമാറ്റിക് ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഹക്കിൾസ് റൂൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷെയ്പ്പ്
ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവ് അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ തന്ന ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഫൈവ് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ളത് തന്നെയാണോ എല്ലാം തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പെൻറ്റ വൺ ത്രീ ഡൈൻ ഫൈവ് ഫൈവ് കാർബൺ ആറ്റം ആണ് ടു മീതൽ ബ്യൂട്ട് മീതായാലും ബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് സോ ഫൈവ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആയി ദെൻ പെൻറ്റ് വൺ നൈൻ എഗെയിൻ ഫൈവ് ആയി പെൻറ്റ് എഗെയിൻ ഫൈവ് ആയി ഇവിടെ എന്താ ടു ത്രീ ഡൈ മീതായൽ ബ്യൂട്ട് ഫോർ കാർബണും പ്ലസ് ടു കാർബൺ സിക്സ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഈ സൈഡ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ പറയാനായിട്ട് പറ്റും ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എ സെക്കൻഡറി ആൽക്കോഹോൾ സെക്കൻഡറി ആൽക്കോഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് കാർബൺ ആണോ ആ കാർബൺ വേറെ രണ്ട് കാർബൺ ആയിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് അവിടെ എന്തായിരിക്കും ടു മീതായിൽ ബ്യൂട്ടൻ ടു ഓൾ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടു മീതായിൽ ബ്യൂട്ടാൻ ടു ഓൾ യെസ് ഇതെന്താണ് ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ടേഷറി ടേഷറി കാർബൺ ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ കാർബൺ ആയിട്ട് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാർബൺ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതല്ല ക്ലിയർ അല്ലേ ത്രീ മീതായിൽ ബ്യൂട്ടൻ വൺ ഓൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ മീതായിൽ ത്രീ മീതായിൽ ബ്യൂട്ടാൻ വൺ ഓൾ വൺ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് വേറെ അടുത്ത ഒരാളായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു മീതൽ ബ്യൂട്ടൻ വൺ ഓൾ ടു മീതൽ ബ്യൂട്ടൻ വൺ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീതൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ആൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എഗെയിൻ ഇവിടെ എന്താണ് വണ്ണിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ത്രീ മീതാൽ ബ്യൂട്ടൻ ടു ഓൾ ത്രീ മീതായിൽ ത്രീ മീതാൽ ബ്യൂട്ടൻ ടു ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ത്രീ മീതായിൽ ബ്യൂട്ടൻ ടു ഓൾ യെസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി ഈ ഒരു കാർബൺ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തത് വേറെ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ക്ലിയർ ആണോ Yes, next question. Uh, the hybridization of carbon atom in CC single bond of... Okay, we have to tell the structure of CC single bond in the hybridization. And that's the question. This carbon, these two carbon, you can see that the two carbon is carbon, carbon double bonded carbon in the double bonded carbon in the part. Correct? That's why it's the hybridization of this hybridization. It's the sp2. It's the sp2. It's the sp2. It's the answer. The answer is the answer. എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാ എസ് പി ടു എസ് പി ടു ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്മ ആൻഡ് പൈബോൺസ് ഇൻ നാഫ്തലീൻ ഈസ് എന്താ നാഫ്തലീന്റെ സ്ട്രക്ചർ നാഫ്തലീന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണുള്ളത് യെസ് നമുക്കറിയാം നാഫ്തലീന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ യെസ് ഓക്കെ സോറി നമുക്കൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ വരക്കാം ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാഫ്തലീന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതിൽ എത്ര സിഗ്മ ആൻഡ് എത്ര പൈ എത്ര സിഗ്മ എത്ര പൈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് പൈ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആൻഡ് എത്ര സിഗ്മ ഓക്കെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്മ ആൻഡ് പൈ ബോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസിൻ്റെ എണ്ണം വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സിഗ്മ ഏതൊക്കെയാണ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ The number of primary, secondary and tertiary carbons in 3, 4 dimethyl heptane. Heptane is 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, that's why we have 3, 4 dimethyl. 3, 4. Okay, CH3. 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 Sorry, CH3 is CH2. CH. CH. CH2. CH2. CH3. Okay. Okay. യെസ് നമുക്കറിയാം ഇത് പ്രൈമറി ആണ് ഇതും പ്രൈമറി ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് ഇനി ഇതെന്താണ് സെക്കൻഡറി ഇതെന്താണ് വൺ സോറി വൺ ടു ത്രീ
टू यस फोर थ्री एंड टू ऑप्शन ए आईडिकू नम्बर डे राइट आंसर इवड़ा बैठना दे क्लियर आनो यस नेक्स्ट क्वेश्चन नेम ऑफ़ सी फॉलोइंग कंपाउंड इस इ तंदरी कुन्ना कंपाउंड इन्हें पैर अंदान अंदान क्वेश्चन वाले रे इजी आईटे निंगा के अंदर याना निंगा अंदर याना कार्बन कंडेनिंग ये ऑयल चे ऑयल चे कंडेन जेन ना कार्बन अल्ले हाँ ना मरे हाँ इंदा बरे लॉन्गेस्ट चेन ने डगा लॉन्गेस्ट चेन दा इधर ने आये रिको नमक आ इन्हें नमल नंबर डा वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री इंगेने पॉय आलम थ्री आने वाले ना दे सो नमक ये साइड वाले के लोड का इन्हीं थ्री मीथाइल थ्री मीथाइल थ्री मीथाइल वन टू थ्री फोर फाइव पेंट पेंटेन थ्री मीथाइल पेंटेन Yes, three methyl pentane three all are equal to right answer. Yes, clear, very good. Next one, CH3OH and CH3OCH3 are examples of alcoholum, etherum, what is the example? What is the example? Functional isomers are the example. Aldehydeum, ketonum, functional isomers are the example. Acidum, esterum, functional isomers are the example. Clear, right? Yes, okay, okay. Then we answer functional isomers. Next one. Order of stability of the following carbocation. This is the carbocation of the order of stability. Order of stability, how do you think? How do you think about the order of stability? Now, we have to say, the order of stability is a positive charge. This pi bond is a positive charge. We have to shift this pi bond. So, the resonance is possible in the third level. The resonance is possible in the third level. So, we have to say, 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 कॉन्जुगेशन नमक को पॉसिबल आड़े, करेक्ट है ले? यस, ही वड़े हम नमक को कॉन्जुगेशन पॉसिबल आड़े, ही वड़े नमक को पॉसिबल आड़े इतना द प्लस साइ इफेक्ट मात्रा आड़े, ओके? ही वड़े हम कॉन्जुगेशन पॉसिबल आये द कारण हम नेक्स्ट वर्ण द आरे एक नम्बर वन ना एक नम्बर नेक्स्ट वर्ण द देन नम्बर Yes, next one. Arrange the compound in the uh, order of their decreasing acidity. Acidity is one that H plus is removed. H plus is removed. H plus is removed. That 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 is removed. Clear? Right? Yes. So, we have to remove this. 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 So, this is the electron. This is the electron. By end effect and minus R effect. Clear? Right? Resonance effect and it's a stronger effect than we can see where are the effect in a car to happen on a quarter land and you better look at a minus I effect in there clearly yes minus I effect in there you better look at a minus R effect on the even I'm not going to give it and do end effect and the plus I effect on a little other even I'm a plus R effect on a little okay plus R effect and plus I effect limit to strong a plus R effect in come Clear right? Yes, so here is the electron that is the electron that is withdrawn. Here is the bond weak and H plus is the release. Clear right? Yes, so here is the strong 3. Then comes 1, then comes 2, then comes 4. Because here is the plus R effect. Here is the electron that is strong. Okay, R effect is very strong. Because here is the bond that is strong. Clear right? That is the bond that is strong. That is the bond that is strong. Clear right? That is the bond that is strong. Strength in the area, four greater than, four in the area, four in the area, four in the area, four in the area, then comes one, in the area, we have decreasing order in the area, yes, sorry, not four, three and three and three and three and three, yes, three greater than, one greater than, two greater than, four, number option will be option C, clear, yes, okay, next one. Uh, which of the following can act as an electrophile? Yeah, nerthu parnu electrophile, electron loving aadu, negative, yes. Positively charged right layer thur ayonum, alengil electron deficient right layer thur molecule, namak electrophile right parayya, me thandirikkinnadil, electrophile alengil electron deficient right layer molecule aara anu, BF3, BF3 le 6 uh, electrons ayolo, so, in there ikum, BF3 right ikum namadu electrophile. Next one, the kind of delocalization involving sigma bond and conjugation of pi electrons are called in the electromeric effect in the hyper conjugation effect in the okay electromeric effect in the number in the area hyper conjugation in the number clear right? sigma bond to pi bond in the middle our interaction okay next one which of the following is correct about species ch3 thrice c plus then that is ch3 thrice c plus in the world in the another 
ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ സി എച്ച് ത്രീ ത്രൈസ് സി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു കാർബോ കാറ്റിയോൺ ആണ് ഇതിന്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എസ് പി ടു ആയിരിക്കും എസ് പി ടു ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരിക്കും പ്ലനാർ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ പ്ലനാർ ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് എസ് പി ടു ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ന്യൂക്ലിയോഫോയിൽ ക്യാൻ അറ്റാക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് സി യു ടു സി പ്ലസ് ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ആണ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് അടുത്തേക്ക് വരും ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഹാസ് ഓൾ ദി എഫക്ട്സ് നെയിംലി ഇൻഡക്റ്റീവ് മിസോമറിക് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റീവ് എല്ലാ എഫക്റ്റും തരുന്നത് ഇതിൽ ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ഐ ഇഫക്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷനും ഇവിടെ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റും ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷനും പോസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഇവിടെ പോസിബിൾ ആണ് നമുക്ക് യെസ് ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് ഐ ഇഫക്റ്റും ഉണ്ട് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷനും ഉണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഹെച്ച് യെസ് ദെൻ സി ഹെച്ച് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ദെൻ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ദെൻ സി എച്ച് ടു സി എൽ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ റെസിഡൻസ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഓൾസോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാം ഓൾസോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാം നമുക്കിവിടെ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷനും ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ വിൽ ബി സി ക്ലിയർ യെസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്പീഷ്യസ് ഹാവ് സിക്സ് ഫൈ കോൺജുഗേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിൽ ഏതിലാണ് സിക്സ് ഫൈ കോൺജുഗേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കോൺജുഗേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഇതിങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതിങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതിങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് സോ ഇതിന്റെ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വേണം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു ഫോർ ആൻഡ് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇതിന്റെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനല്ല യെസ് ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വരിക എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇവിടെ യെസ് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് ഇതിങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് ക്ലിയർ യെസ് എഗെയിൻ സിക്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാം യെസ് ഇവിടെയും നമുക്ക് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ വിൽ ബി ഓൾ ഓഫ് ദിസ് എഗെയിൻ ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ The correct decreasing order of priority of the functional group in IUPAC system. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നെയിമിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ഐ യു പി എസ് സി സിസ്റ്റത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സി ഒ ഒ എച്ച് ആണ് നമുക്കറിയാം ദെൻ എസ് ഒ ത്രീ ഫസ്റ്റ് സി ഒ എച്ച് ഉള്ള ആകെ ഒരു ഓപ്ഷനെ നമുക്കുള്ളൂ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ എ ക്ലിയർ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടേഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ കാർബോ കാറ്റിയോൺ ഇസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈൽ കാർബോ കാറ്റിയോൺ ബിക്കോസ് which of the following because of which of the following namak ariyam carbocations inde stability okka nammal parayunnathu is because of hyperconjugation hyperconjugation oru paadu undayirikkum aarku etra alpha carbon aanu nammude tertiary butyl illathu 3 6 9 9 alpha hydrogens aanu ivide illathu carbon alla alpha hydrogen ivide varumbo namak etra ulle 5 alpha hydrogen aanu ivide present aayittullathu alpha hydrogen evidayano koodal illathu avarku aarku hyperconjugation nalla oru reethil undayirikka avaru aarku koodal stable aayittu undayirikka ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് ഓക്കെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്കറിയാം ആൽക്കൈൻ ആൽക്കൈൻ ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ ബെൻസീനും അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് നമുക്ക് ആലിഫാറ്റിക് ഉണ്ട് അരോമാറ്റിക് ഉണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ
ഈ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽക്കൈൻസ് തന്നെ ഉണ്ട് ആൽക്കൈൻസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം എഗെയിൻ നമുക്ക് ആരെ യൂസ് ചെയ്യാം ഗ്രിഗ്നാർ റിയേജന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും നമ്മുടെ ആൽക്കൈൻസിനെ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് എഗെയിൻ നമുക്ക് കോപ്സ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആൽക്കൈൻസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഇനി അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് കമ്പസ്ഷൻ ഉണ്ട് കമ്പസ്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിച്ചതാണ് സി എക്സ് എച്ച് വൈ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ ഫോർ ഒ ടു ഗിഫ്സ് എക്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു എച്ച് ടു ഒ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കുക ഏതൊരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എടുത്താലും ഏതൊരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എടുത്താലും ഇത് ആൽക്കൈനു മാത്രമല്ല ഏതൊരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കമ്പസ്റ്റൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ സൺലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൽക്കൈൻ ഹാലറ്റ്സ് മോണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഡൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് നമുക്കറിയാം ദെൻ അരോമാറ്റൈസേഷൻ നമുക്കുണ്ട് അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ദെൻ വാട്ടർ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് നിക്കൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നെക്സ്റ്റ് വൺ പൈറോളിസിസ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം ആൽക്കൈൻസും ആൽക്കൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ദെൻ ഐസോമറൈസേഷൻ ഐസോമറിക് ആൽക്കൈൻസ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആൽക്കൈന് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആൽക്കീൻ്റെ കേസിലും അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അതിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൽക്കൈൻസും ഉണ്ട് ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ കേസിലും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ കേസിൽ പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഹാലജിനേഷൻ്റെ കേസിൽ എച്ച് ബി ആർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോ ഹാലജിനേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് പെറോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റി മാർക്കോണിക് ഓഫ് അഡീഷനും ഓർഗാനിക് പെറോക്സൈഡിൻ്റെ ആബ്സെൻസിലാണെങ്കിൽ മാർക്കോണിക് ഓഫ് അഡീഷൻ ആണ് നടക്കുക നമുക്കറിയാം ആൻഡ് ഓസോണോളിസിസ് ആൽക്കിൻ്റെ കേസിൽ ഓസോണോളിസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയാം അതിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആൻഡ് എഗെയിൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അരോമാറ്റൈസേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇതിലല്ല ആൽക്കൈൻ്റെ കേസിലാണ് ആൽക്കൈൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് യെസ് ഓക്കെ യെസ് സൈക്ലിക് പോളിമേഴ്സിനെ നമുക്കിവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും എല്ലാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം ഓക്കെ യെസ് ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പം എല്ലാവരും എടുത്ത് വായിക്കണം ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് നെക്സ്റ്റ് വാണ് നമുക്കറിയാം ഹക്കൾസ് റൂൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമുക്കറിയാം എൻ്റെ വാല്യൂ ക്യാൻ ബി സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ആൻറ്റി അരോമാറ്റിക്കും നോൺ അരോമാറ്റിക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നത്തെ സെഷനിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ബെൻസീൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ബെൻസീൻ ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ എല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ ഒരു ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് എന്താ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് വന്നാൽ ബെൻസീൽ ഈ ഓരോ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് വന്നാൽ അതെന്തായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക പ്ലസ് ആർ ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർത്തോ പാര ഡയറക്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇവരെല്ലാവരും ദെൻ മെറ്റാ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്കുള്ളത് ആരാണ് നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സയനൈഡ് ഉണ്ട് സി എച്ച് ഒ ഉണ്ട് സി ഒ ഒ എച്ച് ഉണ്ട് എസ് ഒ ത്രീ എച്ച് ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ മൈനസ് ആർ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടാതെ മെറ്റാ ഡയറക്റ്റിങ്ങും ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ഓക്കെ നെക്
ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഇടുക ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഇടുക ഓക്കെ ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബണിൽ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഓക്സിജൻ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന എന്തൊക്കെയായിരിക്കും സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയും കിട്ടും സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ഓക്കെ ഈ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എച്ച് സി എച്ച് ഒ ആണ് ഇതാരാണ് ഇതാരാണ് ബ്യൂട്ടാൻ ടു ഓണും ഫോം ആൽഡിഹൈഡും ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ യെസ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക മെഥനാലും മെഥനാലും ദിസ് ഇസ് മെഥനാൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബ്യൂട്ടനോൺ ബ്യൂട്ടനോൺ ആൻഡ് മെഥനാൽ സി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ ഒരു 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 ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ഞാൻ തരാം സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുക എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുക എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ബോണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ഓ ഓ എഗെയിൻ ഇവിടെ എച്ച് സി എച്ച് ആണ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് എഗെയിൻ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ രണ്ട് മീഥൈൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോറി രണ്ട് ആൽഡിഹൈഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ കോമ്പൗണ്ട് പിരിഡീൻ ആൻഡ് പ്ലനാർ സൈക്ലോ ഓക്കെ എയ്റ്റ് സൈഡ് ആയോട വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് വെരി ഗുഡ് എയ്റ്റ് ആയി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ടെട്ര ഇ എന്നാണ് ഒരു ഡബിൾ ബോൺ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഇവർ രണ്ടു പേരും ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അരോമാറ്റിക് ആണോ നോൺ അരോമാറ്റിക് ആണോ ആൻറ്റി അരോമാറ്റിക് ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം അരോമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്കുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സൈക്ലിക് സൈക്ലിക് ആണോ ഇവർ രണ്ടു പേരും സൈക്ലിക് ആണ് സോ സൈക്ലിക് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ രണ്ടു പേരും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത് എന്താണ് അവർ രണ്ടുപേരും പ്ലനാർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അവരിലുള്ള എല്ലാ കാർബൺ ആറ്റവും എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബൺ എസ് പി ടു അതായത് വൺ ടു ത്രീ സിഗ്മ ബോൺസ് ആണ് ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും സോ ടോട്ടൽ ത്രീ സിഗ്മ ബോൺസ് നോ ലോൺ പെയേഴ്സ് സോ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ വിൽ ബി എസ് പി ടു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് എസ് പി ടു ആണ് 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 എസ് പി ടു ആണ് എല്ലാം എസ് പി ടു ആണ് എസ് പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലൈനാർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം അതും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം എസ് പി ടു 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 ക്ലിയർ അല്ലേ അതും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ള എന്താണ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം യെസ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണ് പൈ സിഗ്മ പൈ സിഗ്മ പൈ സിഗ്മ ഈ ഒരു ലോൺ പെയർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ കോൺജുഗേഷൻ അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ പൈ സിഗ്മ പൈ സിഗ്മ പൈ സിഗ്മ പൈ സിഗ്മ പൈ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാം കോൺജുഗേഷനിലാണ് ആ ഒരു മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത് ഹക്കൽ സ്റ്റൂള് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണോ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം എന്നിനെ ഏത് വാല്യൂ എടുക്കാം സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഏത് വാല്യൂ എടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം ടു ഫോർ സിക്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഫോറിന് ഞാൻ എൻ ഈക്വൽ ടു വണ്ണ് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരുന്നത് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഇതും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ എൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയും ഫോർ എൻ
conjugated ആയിരിക്കണം ഇതെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം വേർ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അരോമാറ്റിക്കിന്റെ കണ്ടീഷൻ സോറി നമ്മുടെ അരോമാറ്റിക്കിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആന്റി അരോമാറ്റിക് ഓക്കെ യെസ് ആന്റി അരോമാറ്റിക് ആന്റി അരോമാറ്റിക് എപ്പോഴാണ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആവുന്നത് നമുക്ക് സൈക്ലിക് ആണ് പ്ലനാർ ആണ് കോൺജുഗേറ്റഡും ആണ് പക്ഷേ നമ്പർ ഓഫ് പ്രസൻസ് ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് ഫോർ എൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വേർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കോമ ടു കോമ ത്രീ എക്സെട്ര അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ആൻറ്റി അരോമാറ്റിക് എന്ന് വിളിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ആരാണ് നോൺ അരോമാറ്റിക് നോൺ അരോമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ദ ആർ നീതർ അരോമാറ്റിക് നോർ നോർ ആൻറ്റി അരോമാറ്റിക് അരോമാറ്റിക്കും അല്ല ആൻറ്റി അരോമാറ്റിക്കും അല്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അങ്ങനത്തെ ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എന്ത് പറയാ നോൺ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും ഇതുവഴി ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകട്ടെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊപ്പിലീൻ ഓൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് എച്ച് ബി ആർ ആൻഡ് എച്ച് ടു ഒ ടു പ്രൊവൈഡ്സ് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എച്ച് ബി ആർ ഹൈഡ്രോ ഹാലജിനേഷൻ ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രൊപ്പൈലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഇവരാരായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ബി ആർ ആയിട്ട് ഹൈഡ്രോ ഹാലജിനേഷൻ ആണ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് പെറോക്സൈഡ് പെറോക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുക ആൻറ്റി മാർക്കോണിക്കോഫ്സ് അഡീഷൻ ആണ് ആൻറ്റി മാർക്കോണിക്കോഫ്സ് അഡീഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ എച്ച് ബി ആറിലെ ബി ആർ മൈനസ് വിൽ ഗോ ടു ദ കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് ഹൈ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ വിൽ ഗോ ടു ദ കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ലോവർ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ബി ആർ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ നെയിമ് വരുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ നെയിമ് വരുന്നത് വൺ ബ്രോമോ വൺ ബ്രോമോ പ്രൊപ്പെയിൻ ക്ലിയർ ആണോ വൺ ബ്രോമോ പ്രൊപ്പെയിൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ആൻസർ ക്ലിയർ യെസ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൽക്കൈനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആൽക്കൈൻ്റെ കേസിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്താ എന്തായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബാർ പലേഡിയം ഇൻ സി എ സി ഒ ത്രീ എസ് സി റ്റും ക്വിനോളിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കാരി ഔട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വിൽ ബി സിസ് ആൽക്കീൻ ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങളിത് പഠിച്ചു വെക്കണം സിസ് ആൽക്കീൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റിയാജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു സിസ് ആൽക്കീനാണ് കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ഈ റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ അഗെയിൻ ഇവിടെ റിഡക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു സൈക്ലോ പ്രൊപ്പൈനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ സൈക്ലോ പ്രൊപ്പൈനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ ഫോം ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഈ ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോർമൽ പ്രൊപ്പൈൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് Which of the following alkanes can be prepared as a major product in Woods reaction? Woods reaction is one of the same alkyl halide. Okay? In presence of random sodium. We have to get an alkyl halide and we have to get an alkyl halide product. What is R? Clear? R? R. Got it? Yes, R, R. We have to get an alkyl halide. Clear? Right? Yes. Okay. അപ്പോൾ നമുക്കറ
Yes. Three carbon? No. Correct? Yes, this is 1, 2, 3, 4, 5. Not possible. Clear? Or no? Yes. Okay. Next one. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Possible. 6. Possible. Again? Again? Possible. Clear? Or no? Yes. Okay. Illarko manusla ilay clear ala endengilum doubt endengi chat box le ningal parayanam endengilum ningal ke doubt endu ningal ke follow cheyan pattunnilla endengil chat box le paraya endha manusla vatha nu cha orappayittu njan adu clear cheythu thara okay yes next uh, in the free radical uh, chlorination of methane the chain initiation step involves the formation of okay Free radical, free radical reaction, first we have the formation of chlorine free radical. Free radical, we have Cl2, Cl2 molecule H nu, Cl free radical plus Cl free radical. This is the same bond break and free radical free radical. Clear? Then, the chain initiation step is the formation of chlorine free radical. Clear? Yes. Next. In an alkene on ozonolysis, give methanol as one of the product. Sorry. Yes. Okay. Clear? Okay. Okay. Uh, an alkene on ozonolysis give methanol as one of the product. Its structure is. Okay. This alkene on ozonolysis is not methanol. This is not methanol. This is not oxygen and this oxygen. Just look at here. Clear? This is not methanol. This is This is not methanol. This is not methanol. This is not methanol. This is B lana, E nana, hung in option number chance la. Clear le? Answer and then answer option B and I would have the formula HCHO, your cyclohexane structure um, CH2, CHO, you are going produce in the Clear ano? Yes, next question. Yes, next number in the following reaction CH3CC, C, uh, C triple bond CH, red dot ion tube at 873 Kelvin. Namakaram in the number. Aromatization reaction on yes, Namaka Namaling in a reaction number of participants. This reaction participant or red hot iron tubule, red hot iron tubule, number eight seventy three Kelvin number heat eight the guy, Namaka either Ingenathan and Moon and Edacum, in the tenth form here, in the form here, benzene form here, in the lacada number of participants, I know, correct a lay CH three CH. Triple bond CH then CH triple bond CH then CH triple bond CH here double bond ingo to shift out no e double bond ingo to shift out no e double bond ingo to shift out no inga six carbon containing compound to kit in the carrier number of pedicit in there correct a lay yes either namakenda for me ever day ingane or a structure I come ever for me in the dirica got it yes we have a cherry with the sun. What is the sun? What is the sun? Yes? Okay? What is the sun? We have a CH and 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 a CH CH3 clear the difference. Yes, this is the number of sigma bonds. Okay, question question. Yes, number of sigma bonds present in the question. Okay, and the number of sigma bonds. Clear? Yes, okay. This is the letter sigma bonds. How do we calculate this? Yes, yes, okay. 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 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, 
and 12. Here we have hydrogen. Now, we have extra moon bonds here. Here, here, here. So, 12 plus 6, which is 18. Answer. The answer will be option A. Clear or no? Yes? Yes, option A is the right answer. Clear, right? Yes, next question. The most suitable reagent for this conversion. I will tell you, what is this? 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 Hydrogen in presence of palladium, in presence of quinoline. Clear, right? Yes, we will discuss this. We will use this reagent. Clear, right? Yes, next one. Okay. We will use alkynes. We will reduce the carrier. Clear? Next. Methyl group in benzene ring is we attachments we have to ortho para directing and meta directing we have to plus r effect we have to ortho para directing minus r effect we have to meta directing we have to discuss the examples we have to discuss the examples we have to discuss the examples yes then we have to look at the methyl group. The methyl group is the plus R group. That means they are ortho and para directing. Clearly, ortho and para directing is the methyl group. Okay. Yes. Next is identify the molecule whether they are aromatic, anti-aromatic and non-aromatic. First, first one. We have to look cyclic. Sp2, Sp2, Sp2. Sp2 cyclic आने, planar आने, sigma pi sigma double bond sigma pi clear है ले yes so conjugated हो आने इन्हें हमारे नोक करना तो ना ने इन्हें हमारे नोक करना तो ना ने number of electrons involving in conjugation इतने electrons आने conjugation involve आए इतना दे two four and six ये दिन के लिए मोरू ये दिन के लिए मोरू लॉन पेर सल्फर लगा रहा है एंड अन्य तीन आवश्यक नमक के लिए ये दिन के लिए उन्हें डाया था ना नमक को conjugation ले participate ये आना इतना इंड clear है ले so नमक के six electrons ने किटी that also follows एंड अन्य four and plus two pi electron four and plus two pi electrons ले वरिंद द कारण this is an aromatic compound. Clear? Yes. Next, I will go to the next one. I will go to the next one. Sp2, 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 Sp2 and Sp2. All carbon atom is Sp2 hybridized. Clear? So, what is the cyclic and planar? Confirmed. Okay, this is what we are going to do. This is what we are going to do. Pi, sigma, pi, sigma, double, sorry, lone pair, sigma, pi, sigma, pi, sigma. Clear? Conjugation. That is clear. So, cyclic, planar, conjugation. Clear? Number of electrons, 2, 4, 6. Uh, 8 and 10. 2, 4, 6, 8 and 10. Namu kariyam, yane, n in 2 go 4 into 2 plus 2, which is equal to 10 electron. E yuri kariyam, yivari vada, n the edhichin da, satisfy chedhichin da, adhu ondu, yivari namu kendhu vilikka, aromatic compounds andhu vilikka. Valar important title yuri concept anadhu. Okay? Yes? Okay, yivari namu kuk aromatic compounds andhu vilikka. Next one, next one, yivada namu kuk first cyclic anadhu, that is fine, cyclic आणे. Okay, इन्हें हमको planarity नो काम. Sp2, Sp2, Sp2. इधर इंदा आणे. Sp3 आणे. Correct चले. इधर Sp2 आणे. Again इधर Sp3 आणे. Clear आणो? Yes. Okay, इवर इंदा डावा CH2 आणे डावा. One, two, three, four, four sigma bonds आणे. So Sp3 आणे hybridization. Clear चले? Yes, that one is what it is. This is SP3 hybridization. That one is what it is. What is it? Non-aromatic. Anti-aromatic. 
അല്ല നോൺ അറോമാറ്റിക് ആണ് കാരണം എന്താ ആൻറ്റി അറോമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അവർ പ്ലനാറാണ് സൈക്ലിക് ആണ് കോൺജുഗേഷനിലും ആണ് ഓൺലി ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ പൈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കേസിലാണ് ആൻറ്റി അറോമാറ്റിക്കും അറോമാറ്റിക്കും തമ്മിലുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വന്നാൽ എന്തായി നോൺ അറോമാറ്റിക് ആയി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേണം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് എസ് പി ടു എസ് പി ടു ആൻഡ് എസ് പി ത്രീ എഗെയിൻ ഇവരെന്താണ് നോൺ അറോമാറ്റിക് ആണ് ഓക്കെ നോൺ അറോമാറ്റിക് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെയിം സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നമ്മുടെ മറ്റേ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ഏതായിരുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മറ്റേ സെഷനിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു സൈക്ലിക് ആണ് സിഗ് പൈ സിഗ്മ പോസിറ്റീവ് സിഗ്മ പൈ ഇവർ കോൺജുഗേഷനിലും ആണ് ഇനി നമ്മൾ എസ് പി ടു എസ് പി ടു നമുക്കറിയാം കാർബൺ വിത്ത് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് എഗെയിൻ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്താ നോക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഫോർ ഇൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോണിലെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ടു സോ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ദേ ആർ അറോമാറ്റിക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ യെസ് നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ടാൾ നോൺ അറോമാറ്റിക്കും ഫസ്റ്റ് രണ്ടാൾ അറോമാറ്റിക്കും ആണ് നെക്സ്റ്റ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഈഥെയിൻ ഈഥീൻ ഈതേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഈഥീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു അസറ്റ്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ബെൻസീൻ ബെൻസീൻ എല്ലാത്തിനും ഒരു പാർഷ്യൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ ആ പാർഷ്യൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോണ്ടിനുള്ള ശരിക്കുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ ബോണ്ട് ലെങ്ത്തിനെക്കാട്ടും കുറവായിരിക്കും കാരണം ഒരു പാർഷ്യൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ട്സ് കൂടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ ബോണ്ട് ഓർഡർ ആർക്കാ കൂടുതൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആൽഖൈൻ ആണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ കൂടുതൽ ത്രീ ബോണ്ട്സ് ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അവരുടെ ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് കുറവായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ യെസ് അവരുടെ ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് കുറവായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോണ്ട് സോറി ഏറ്റവും കുറവ് ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക അസറ്റ്ലീൻ ആണ് ത്രീക്കാണ് ഏറ്റവും കുറവുണ്ടായിരിക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത് ത്രീ ആണ് യെസ് ഓക്കെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്നുകിൽ ബി അല്ലെങ്കിൽ സി നെക്സ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ വരിക ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ വരിക ശരിക്കും ഉള്ള ആൽക്കീൻ ആണ് വരിക കാരണം ഞാൻ ബെൻസീൻ എടുക്കാത്ത കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബെൻസീൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഇവർ കോൺജുഗേഷനിലായത് കാരണം തന്നെ ഈ എല്ലാ ബോൺസിനും ഒരു പാർഷ്യൽ ഡബിൾ ബോൺ ക്യാരക്ടർ ബെൻസീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ബോൺസിനും എന്തുണ്ട് ഒരു പാർഷ്യൽ ഡബിൾ ബോൺ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് സോ അതിനൊരു ഫുൾ ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇല്ല ആ ഒരു ബോണ്ട് ലെങ്ത്തും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും ആർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ബെൻസീനിലുള്ള ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ നമുക്ക് എന്താ പറയാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈഥീൻ ആയിരിക്കും തേർഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഇപ്പം തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ആരായിരിക്കും ആരായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബെൻസീൻ ആണ് വരിക ദെൻ നമ്മുടെ ഈഥേനും വരും ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ ആൻസർ കിട്ടി വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട് വിൽ എക്സിബിറ്റ് സിസ് ട്രാൻസ് ജിയോമെട്രിക്കൽ ഐസോമർ ഇതിൽ ഏതാണ് സിസ് ട്രാൻസ് ജിയോമെട്രിക്കൽ ഐസോമർസം കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എത്തനോൾ കാണിക്കോ സോറി ബ്യൂട്ടനോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇവർ സിസ്ട്രാൻസ് കാണിക്കോ ഇല്ല ആൽക്കിൻസിൻ്റെ
സി എച്ച് ത്രീ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ചും ഒ എച്ചും ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ സിസ് ആയിട്ട് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സിസ്സും ട്രാൻസും തരുന്നത് ടു ബ്യൂട്ടീൻ ആയിരിക്കും ടു ബ്യൂട്ടീൻ്റെ സിസ്സും ട്രാൻസും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക സി എച്ച് ത്രീ സി സോറി സിസ് ട്രാൻസ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരക്കാം യെസ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാവുക സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ എച്ച് എച്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിസ് ഐസോമർ ഉണ്ടായിരിക്കുക ആൻഡ് ട്രാൻസ് ഐസോമർ വിൽ ബി ലൈക്ക് സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ സിസ് ഐസോമറും ഇത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ് ഐസോമറും ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമൈഡ് വിത്ത് പ്രൊപ്പീൻ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പെറോക്സൈഡ് ഈസ് ആൻഡ് ഓക്കെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പെറോക്സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൊപ്പീൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പീൻ ആണെങ്കിൽ എച്ച് ബി ആറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പീൻ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് എപ്പോ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പീൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പീൻ ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പീൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എന്താ നടക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എന്താ നടക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു റിയേജൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഈ ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം തന്നെ എച്ച് പ്ലസ് ആറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൈനസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുക ആൻഡ് എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുക സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ ക്ലിയർ അല്ലേ എച്ച് പ്ലസ് ഇവിടെ വന്നു സി എച്ച് ത്രീ ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ യെസ് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ബി ആർ മൈനസ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇതൊരു ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സോറി ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അല്ല ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല അഡീഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലേ എച്ച് പ്ലസ് വന്നിട്ട് കാർബണിന്റെ മേലെ വന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷൻ ഉള്ളത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസും നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് യെസ് യെസ് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക പി ഡി എഫ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ത്രൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതാണ് കണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓൾസോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തും കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ നാളത്തെ ലൈവിൽ ഷാർപ്പ് ടു ഓ ക്ലോക്ക് നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് ട്വൽവ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ യെസ് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നാളത്തെ സെഷനിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ യെസ്